这盘棋讲解是神童天降，这是2023年的象甲第十五轮，红方孟凡瑞，黑方是武云强。开局呢是中炮对平风马阵型，双方呢下了三盘棋，第一盘慢棋战和，第二盘快棋也战和，第三盘棋的话附加赛啊，咱们看一下这盘棋，和棋黑胜的规则下，那么红方能不能杀出重围啊？这儿的话冲七兵是一个大局观。他的意思是要跟对方放手一搏的，黑方进七卒之后呢，红方运马，他的目的主要是抢占河口啊，因为这盘棋取胜不取河，河棋就意味着输棋，所以这儿的话走对方强硬，对方的话就飞象啊，意思是我补是在抓你，那么这时候红方长军呢是为了过来吃对方的马，黑方赶快就抢先手啊，一旦把你马赶走，比如说你跳进去，那我这个马就可以顺利跳出了，这儿的话红方就平炮。他的意思是，你可以吃我的马，但是我这边要过来吃你的炮，抓你的马偷袭你，你将来再吃兵吃炮，我就分边打边线下底线啊，这个你受不了。所以这个车呢，他不能轻易到四路线去。这儿他选择金炮把车拦住，啊，这个棋也算是走得稳健。但是红方一抓的话，总会有问题，看黑方怎么处理啊。他先捉你的炮，看住啊，再捉，这样的话正常要退呀、啊。但是你炮一进一退，肯定是先啊，等于没走。那黑方既然知道这个棋，还要这么走，他肯定有后招啊！长驹吃马，红方的话，这个棋也就先看住，准备下一步吃你。这个棋你想双驹抢还不敢抢，为什么呢？因为他吃完炮，你吃完马，四驹相见，对完子之后呢，他总有一个吊驹过来吃你的炮。如果你非要吃这个驹的话，他驹在河口啊，将来的话可以先退窝心马，拦住不让你过，随时呢进局欺负你的马就行。所以呢，黑方始终处于一个被动之中啊，这就是黑方为什么不能牵制的道理了，因为你的。三路马实在太弱呀，到这儿的话，他选择招法是退啊，先忍一忍。红方呢就冲啊，这招棋盖马三锤很经典呀。飞象之后呢，进炮又打车，把对方赶走。那对方呢退一步，守住了河口。红方顺势牵住啊，不让对方呢移动。如果你敢对车的话，瞬间对调，右车左移啊，这边就崩了。那么现在这个棋他顽强招法就顶上来，到这儿。金炮打马无疑是最佳选择。红方退回之后呢，就抢先手。对黑方来讲的话，正常可以选择进去吃马。啊，如果你看他双军去抢就可以了。双方换掉之后呢，虽然说这个马比较弱，但是的话他可以推炮去看呀，问题并不大。所以呢，这个棋啊可战。临场的话，他想的是把这个子对掉。那么这里就像点，红方始终要贯彻右车左移啊，威胁他的马。黑方呢，这个棋啊，只好先闪开，通过以攻代守，抓红方的马，进行一个反击。接下来的话，看住，找机会可以打车。黑方的话就把车拦住，你不是要打我的车吗？马上给你对车啊，对一个车，封一个车。你这个车出不去，那你就非常尴尬。所以红方现在想对车呢，还不敢对啊，右车呢不舒服，他怎么办呢？先平炮啊，我忍忍你，你要跟我对，那也可以。将来的话，这个棋啊。我有可能就忍一步不对，退局吃炮，这是一个手段；有可能对掉之后呢，抢你的卒啊，这就是一个手段。所以话，黑方他不愿意简化局势啊，选择了飞象。那么红方选择招法是补士，把你挡在这里啊。现在你挡住车，暂时你也没起走啊。他想上马，所以先把对方赶走。这儿的话，这个棋退回啊，盯着他。现在你上马，他吃你你也上不去啊，你送兵他也白吃了。所以他继续把车封住啊，找机会再上马。那么这儿红方呢就重兵，他是有一个我再献一个兵上马踩双得子手段，黑方就赶紧逃。那么正常的话推炮也可以啊，关键他害怕红方出车啊，走的有点过于保守啊，就退回了。退回之后呢，那你距离开了河口，他开始欺负你的河口卒，这儿你不吃的话也是尴尬啊，他冲过去，那么你吃掉，他现在杀过来，这边呢盯着马。随时把你摁住就不舒服了，对方你赶紧上，上来之后呢，这边一抓啊，正常退回也没啥。那么他担心可能红方这个马在上啊，所以话就走了个进局去保。表面看起来你一蹬，那我进局一对巧手啊，只要把这个棋对掉，往河里整，河棋黑胜就行。但是面对这个河棋黑胜的规则呀，孟凡瑞啊，神兵天将啊，可谓是神童天将呀。那这个棋就看你敢不敢吃。对方吃完之后呀，小将孟凡瑞啊。很淡定的喝一口矿泉水，啊，就知道对方上当了，然后用力把瓶盖拧紧，啊，准备杀你。
。那么到这儿啊，对方看似有一个推炮可以防守，但是呢，刚才我们说到啊，上马太车，如果你到中间，那兵五进一把车给抓死了，这样的话那肯定不行，他只能想到的是啊，对车脱身，但是人家显然不会对车把马给吃了。如果你吃马，你还丢炮，少子肯定不敌。对方下底线，试图呢骗对方啊，担心底线有问题，赶快对掉，我杀一将再给你吃掉。但是呢，红方他不为所动啊，选择继续运马。此招一出呀，踩着马，黑方没有子弟可以掩护这个马，但是又不能白丢啊，只好去退。想这边出棋又甩不开，他车在边线，所以到这儿也只能说是啊，看红方脸色行事。红方呢，并没有去简单转换啊，到这儿其实已经多子了，但是这个棋啊，得势不饶人，瞬间就踢进去啊。这里黑方一看窝巢马太厉害，将一军平炮杀他，他就退了一步啊。那你将我吃，你踩大换，我将来少子还要顶，只要顶和就可以。但这个棋的话，红方不给任何机会啊，直接对局吃他的局。你现在不吃局的话，你白丢一个子，你连丢两个子肯定要输。那么吃掉之后呢，我给你一将啊，你出去之后呢，我把你的车吃掉，吃你炮。当你认为你甩开之后，我一吃你能退的时候呢，其实这个棋你已经顶不住了。为什么呢？他先吃也行，先将也行，都是一样道理啊。你车走开，车前炮后杀你，你只有无奈的之势啊，这儿就抓你。刚才如果你退回的话，有车看住他，这样也吃你。所以这个棋你根本跑不了啊。这样的话，连续吃两个大子，车还动不了。对方一看这个棋啊，就吃好认了，非常不甘心呀、啊。和棋黑胜的棋还输了。啊，可见这个孟凡人确实厉害。这个小兵呀，就像孟凡人一样，神通天降呀，瞬间把对方杀得措手不及，太厉害了。这盘棋讲解是弃局破阵，这是象甲第十五轮精彩对局。红方是正一红，黑方是红雉，开局是国公炮，对战的是骑马，这是政策大比较擅长的招法。那么红天王也是单体马应对，红方冲边兵啊，这是最常见的招法，他是挺兵制马。找机会从边线杀出，非常积极。黑方的话，快速出横车是要走车一平四。那么红方呢，出车啊，想骗对方一下。那正常的话，这时候走车一平四啊，还是贯彻出车就没问题。那么红车特大，这个时候金炮封车啊，是一个非常强硬的招法啊，想给对方杀一下。那么这样的话，这个棋啊也就杀过去了。黑方的话，这个棋选择飞象。那么红方呢，进炮就是一串，啊，这样的话，将来黑方这边不太舒服啊。正常的话，你这个棋如果说是吃他，逼他换，人家可能不换啊，所以他可能把你马打了啊。这边丢个象，他不愿意，于是呢就选择了推炮的变化。那这样红方也就撤回，黑方呢就上马，这个招法确实强硬啊。正常的话，其实走足三金就行啊。那对掉的话就比较稳。如果不对的话，你打掉他打过来，你这边敢冲兵的话，他刚好有一个气足啊，这里妙手过足你不敢吃啊，打掉马冲你车啊，所以黑方这组棋不怕你断根的啊，因为他始终有闪击手段，所以做这样棋的话应该可以对足。那么上马的话，这个棋走的凶，他为什么要走这么凶呢？因为上一盘棋慢棋啊，红雉拿先手没有讨到任何便宜，所以呢还是受上一盘棋情绪的影响啊，所以他走棋就有点急躁啊。那么这儿的话就捉。正常的话进来也可以啊，但是这里呢牵扯到一个问题，就是他要围马，黑方不敢冒这个风险啊，这个需要摆一下，因为你只要吃，他可能担心过足，所以就先守住再吃。那么这样黑方就看住不让吃了，红方就推炮隔断找机会吃。那么这样的话黑方就把车调过来，你吃的还是要过足，所以你得先守住河口啊，不让过才行。黑方的话这个棋强行一过，解救这个子，红方的话正常得吃啊，黑方他霸王车，希望你吃他。那么红方呢？他这个棋有一个飞象啊，希望你把它吃掉，他给你象掉，把你马困在这里，将来围死马呀。所以这个马进来肯定是有风险的，但黑方有办法解围，临场的话也算不了这么深远，所以就没这么走。咱们接着往下看啊，如何解围？这儿飞象困住之后呀，他有一个甩炮向底线偷袭啊，这儿肯定得拦，拦住以后呢，这边有一个炮一平五放中炮，很有意思啊。那么走到这里之后呀，你现在这个棋如果正常补士啊。直接把你象踩掉，你要吃打一将啊，把你车双车吃掉了，你不吃跳将跑掉了，所以他总有这么偷袭的手段啊，这是让你防不胜防的。你冲兵来不及，因为你车没跟呀、啊。刚才说补士你不敢补，害怕他踩象，所以在这儿必然是交换。只要走到这里啊，黑方是可以应对的。但是临场这个棋他总担心呀、啊，这个车把马围死。
中间这些操作太复杂，可能啊一时半刻想不过来，所以临场他就没敢往里切，然后呢他把车调过来，这个也是一个稳妥的下法，红方就冲兵利用他，黑方的新炮强保，红方的飞象啊，黑方这儿就甩炮，意思是底线危险，红方同样是平炮去挡，黑方就上马了，这时候红方有一个冲兵的机会啊，黑方可以降调，那么这儿的话红方再推炮回来。他的阵型呢很稳啊，暂时没有齐，黑方可以呢就上马踩炮啊，比方说给你转换就可以了。临场的话，黑方他是有一个推炮，想走一个用枪的招法，却忽略了自己阵型不好，红方也就上马去蹬啊，诱敌。黑方他本来就想打局啊，现在刚好把对方牵住，这也是势在必行的。红方呢这个棋就脱身啊，这步棋呢应该说走的啊也是比较中等吧，还有更好的棋啊，更好的棋就抓象。啊，这个破象之后厉害呀、啊！关键这个时候要有一个弃子手段。这个棋呢，他临场可能没敢这么走啊，担心比如说打掉之后这一吃，那万一对方上马一交换，那这棋不就鸡飞蛋打吗？啥也没吃到啊，担心这个棋吧。其实这个棋换完之后呀，他有车二进四手段，所以你这个炮跟马肯定逃不了的。换完之后一破象呀，就减民占优了啊。但这个棋临场可能啊不敢这么下。那么他走这个平车应该说是比较有把握的棋，那么通过交换之后呀，这里就顺势脱身了。这样一来的话，黑方就钻进来，通过打车啊踩马，结果呢这个棋啊，红方他下出了一招啊非常厉害手段，就弃车啊，把这炮给砍了，准备呢一局换双啊。到这儿的话，如果你不换双再退回来的话，其实也没啥便宜啊，所以他决定就硬搏一搏，看看能不能单车变摩托呀。吃完之后呢，一蹬啊，黑方马上去对局啊，在这个局面下，如果说你要对卒不给他吃啊，人家打底势了，你虽然过来吃双，他下底炮，这个棋啊，一旦这个推炮一将一分三躲归边了，这个棋受不了，所以他赶快补了个势啊，这招棋走的有点求稳了啊，应该是平车过来吃炮比较好，因为与其你消极防守，不如主动进攻，等这个车拦着炮就可以对卒啊，这样的话这个棋就没问题了。临场的话，这个棋他进行了补士，结果呢，这个棋让红方就给吃掉了。这样的话，红方啊踢进去后，这边肯定是啊空门啊弱点，所以他赶快调车过来防守。这时候呢，吃着炮，红方也就补士，黑方呢再把另外一个车拿起来，红方这时候平炮准备硬踩中象，非常凶狠。对方出去就引你去踩，你只要敢踩的话，他象掉底线一将上去没有棋，你平白无故丢一个马，那你可能还要输棋，所以正一红不敢。他选择兵五金啊，准备打通车线，随时调过来。那这个时候必要的时候就可以呢点进去硬打线啊，去双炮杀，这个很厉害啊。那么对方呢推炮回去了，这时候应该是推炮打马更积极一点，把对方赶走啊。那么退回手的话，红方这个棋走了一个下底炮，这里的话，现在红方攻势很强，黑方他现在需要做的就是退车啊，把马别着。但临场的话，这个棋啊，从头防到尾啊，天王有点累了。他就想设个陷阱，就问你敢不敢吃吧，想吓唬对方一下。没想到郑一红这个时候呀，慧眼如炬，直接给踹了。啊，到这之后呢，强行打一将，你掉车就危险了。所以你吃这个马似乎也很难解救啊，因为你退车手下二线，这炮一将把车抽了，你不手就点死了。所以他这个棋太厉害，没有办法呀。黑方赶紧过来跟着炮啊，这儿红方就打过去了。现在马炮都在对方嘴里啊，然后他什么都不要了，甩车要杀，这个棋走的很精彩。那么黑方选择是进炮啊，红方现在退炮，先来一将啊，对方也只好支势解围。然后呢，这个棋点一将啊上，他这里踩掉这个士啊，主要的目的就是将军抽车啊，这个车其实也不敢逃，一逃的话回马一将，那这棋你就只有上士啊，退一将下去双将杀了，马的退伍厉害，所以没有办法啊，点将的话想杀人家这头象没有用的，所以只好弃个车啊解围，弃完车之后呀。想去看底势啊，也是很辛苦。人家退军呢，抢足了啊。想对军的话，其实对掉这个棋的话，红方炮双兵也够赢啊。他不对的话，就是说我保留一个车赢得更快啊。那么这后面这个棋走的确实是啊，黑方不甘心呀。那么红方的话，这个棋他就有点咄咄逼人的感觉了啊。什么意思呢？你走到哪里，我一将把你牵住啊。那这么下棋的话，这红志啊。估计啊，确实是很生气了啊！走半天他一牵，你没骑，好不容易啊不牵了。
这个兵到位了啊，这局尴尬了。黑方这个时候呢，平局想吃兵，红方顺势一将啊，过来一抓，闪开之后呢，再来一将啊，进兵一追。你现在这个棋只能退局看了，他现在一支势你不好下，你想炮过来看势啊，都看不住，一招天外飞仙呀、啊，硬砍势。那么你不敢吃炮，一将把局抽了。你玩枪手也没用啊，对完之后硬是砍中士，下一步绝杀，所以红志得底啊，认输了啊，不然就吃光了。